O que interessa nisso é como a música é um operador, é como a música é um instrumento para você poder deslocar a, pers a sua perspectiva. Todos os meus estudos são é, iniciais, foram em literatura e cinema. Assim, minha formação inicial não é em antropologia. Conhecendo um pouco do filme etnográfico, tive interesse de é, conhecer a, aldeias perto da onde minha mãe e minha avó moram. Peguei um ônibus e fui até uma aldeia Guarani. Chegando lá, é, encontrei um, o Guarani Caiuá na fronteira do Brasil com o Paraguai. E na noite que eu cheguei na aldeia, o cacique me chamou para ficar, dormir ali junto com eles, ficar para conhecer o trabalho de música. E quando as crianças começaram a cantar, é, eu nunca tinha ouvido aquele som pessoalmente. Né? Aí depois que eu ouvi aquela música, foi quando eu li a primeira vez que eu conheci a poesia. Eu falei assim, isso daqui é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Duas semanas antes de pegar o ônibus que vai me levar lá para Mato Grosso, eu conheci a Ayahuasca, tomei pela primeira vez. Nunca tinha ouvido, não conhecia. E a primeira experiência não teve muito significado. Só muito depois que eu fui entender que toda a viagem que eu fiz pelos Guarani tinha a ver com essa primeira vez. Né, eu sou ayahuasqueiro e indo para a floresta conheci o Iban. E foi com ele que eu pude é, conhecer os cantos. O Iban me apresentou, né? me mostrou é, a música e ele me ensinou o que ele chama de cura pela música. O canto, assim como a ayahuasca, são o mediador entre todos os outros seres. Você canta para você conhecer os outros animais, as outras plantas. Esse projeto que a gente faz com audiovisual é, é fazendo uma, um encontro da música com o desenho, é uma estratégia para guiar a nossa sensibilidade ocidental visual com a experiência da sensibilidade auditiva indígena. O Iban, quando vem para a universidade, é, o seu filho, o Banê, é, começa a praticar o desenho. Quando eu vi os desenhos do Banê, eu falei assim, isso aqui é uma outra concepção de espaço. Primeiro, eles não estão desenhando histórias, eles estão desenhando cantos. É uma forma de expressão em que a, em que a nossa vontade de representação está ausente. Porque não busca descrever alguma coisa da nossa percepção e da nossa sensibilidade cotidiana comum. Por isso que a minha, o, o que eu uso para entrar, entrar nesse jogo da criação artística não é texto e nem fala. Eu uso o audiovisual. Meu audiovisual não registra nada, ele cria. E também Iban, quando a gente está fazendo o um trabalho de registro audiovisual em que ele está é, apresentando, está interpretando os cantos, também é uma performance. Ele não está dizendo assim o que significa esse canto. Ele está criando é. uma performance que não é bem assim uma tradução no sentido que a gente entende. É uma transcriação. O que interessa nisso não é nenhuma mágica. O que eu vi de mais parecido com o que eu vejo sendo praticado nos cantos é aquilo que o Deleuze chama de devir. Quando você, duas coisas entram em relação e entre elas passa uma linha. É isso que me interessa e nos interessa muito aqui. Esses trabalhos colocados um ao lado do outro e o que através as linhas que passam entre eles. Não subordinar o trabalho Rune Queen ao olhar do antropólogo. Não subordinar a obra Rune Queen ao olhar do crítico de arte. Colocar as coisas uma do lado da outra. É um princípio desse trabalho. Essa produção é, é algo extremamente contemporâneo. É, a gente entende que esse trabalho, essa, essa expressão que eles estão criando, é algo que pode estar tá aqui. A gente não está aqui porque, sabe, porque somos 
exóticos, não. A gente está aqui porque o nosso trabalho tem uma articulação, tem uma rede de articulação e uma forma de expressão que a gente tem direito de estar aqui por conta de ele ter uma a qualidade dele.